வெல்கம் யூவர்ஸ் அது ஜூலை ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று கலிபோர்னியா கலிபோர்னியா இருக்கிற ஒரு சின்ன சிட்டி தான் நியூ போர்ட் பீச் அந்த சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்த பதினோரு வயதான லிண்டா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு எப்பவும் போல அன்னைக்கு காலையில தன்னுடைய ஸ்கூலுக்கு போறதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா அப்படி ரெடி ஆயிட்டு தன்னுடைய அம்மாக்கு பாய் சொல்லிட்டு தன்னுடைய சைக்கிள் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வரா அப்போ அந்த பக்கமா வந்த அவளுடைய பியானோ டீச்சர் சைக்கிள் எடுத்துட்டு வந்த லிண்டாவை பார்த்துட்டு ஸ்கூலுக்கு தானே போற என் கூடியே வா நானே உன்ன டிராப் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு லிண்டாவும் சரி ஓகே அப்படின்னு கொஞ்சாங்க <laughs> அதிர்ச்சியில் போராரு <laughs> இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் அங்க இன்ஸ்டன்ட்டா அப்டேட் கிடைச்சிரும் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுடைய சேனல் இருக்கு அங்கேயுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப கிரைம் சீனுக்கு வந்த லிண்டாவுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த இறந்த உடல் லிண்டாவுடைய தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸும் லிண்டாவுடைய இறந்த உடலை அட்டாப்சிக் அனுப்பிட்டு அங்க கிரைம் சீன்ல கிடைச்ச எல்லா எவிடன்ஸையுமே பாரன்சிக் டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புறாங்க முதல் கட்ட விசாரணையா லிண்டாவுடைய பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் நெய்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இவங்க கிட்ட இருந்து தான் விசாரணைய தொடங்குறாங்க அப்படி அவங்களுடைய விசாரணையில போலீஸ்க்கு அவங்களுடைய நெய்பர் கிட்ட இருந்து ஒரு முக்கியமான லீட் கிடைக்குது அது என்ன அப்படின்னா சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் அந்த நெய்பர் லிண்டாவுடைய ஸ்கூல் பக்கமா ஏதோ ஒரு வேலையா போயிருக்க பார்க்கும்போது <laughs> சொல்லிருக்காங்க <laughs> 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 
ஆரம்பத்துல இத பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இது வழக்கத்திற்கு மாறா தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அவளுடைய ரிலேட்டிவ் யாராவது அவளை பிக்கப் பண்ண வந்திருக்காங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த நெய்பர் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்காம போயிருக்காங்க இப்ப போலீஸ் அந்த நெய்பர் கிட்ட நீங்க பார்த்த அந்த நபர் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவங்க அவன் ஒரு ஒயிட் மேல் ஆறடி ஹைட் இருப்பான் ஷார்ட் ஹேர் ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு இத தவிர அந்த வேனுடைய நம்பரோ இல்ல அவனை பத்தின மத்த டீட்டெயில்ஸோ எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல ஆனா போலீஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த டீடைல்ஸ் வச்சு அந்த நபருடைய ஒரு காம்போசிட் ஸ்கெட்ச வரைஞ்சு அந்த அடையாளத்துல யாராவது சிக்கிறாங்களா அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் லிண்டாவுடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் போலீஸ்க்கு கிடைக்குது சோ போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல இப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் லிண்டா ஸ்கூல்ல இருந்து தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்கிறத அந்த கில்லர் பாத்திருக்கான் அப்ப அந்த நெய்பர் பார்த்த மாதிரி அந்த கில்லர் லிண்டா கிட்ட போய் நானே உன்னை டிராப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியோ இல்ல வேற ஏதாவது சொல்லியோ லிண்டாவை அவனுடைய ப்ளூ கலர் வேன் குள்ள ஏத்திருக்கான் அப்படி லிண்டாவை ஏத்திட்டு அங்கிருந்து கிளம்புன அந்த ப்ளூ கலர் லிண்டாவுடைய வீட்டுக்கு போகாம வேற எங்கேயோ ஒரு ரிமோட்டான ஏரியாக்கு போயிருக்கு அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல லிண்டா இறப்பதற்கு முன்னாடி பல முறை ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இருந்திருக்கு மேலும் வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பல செக்ஸுவல் டார்ச்சர் செய்யப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு சோ கில்லர் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியாவுக்கு லிண்டாவை கூட்டிட்டு போய் அன்னைக்கு இரவு முழுவதுமே லிண்டாவை பல முறை ரேப் பண்ணிருக்கான் பல செக்ஸுவல் டார்ச்சரும் கொடுத்திருக்கான் அது மட்டும் இல்ல அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் படி காஸ் ஆஃப் டெத் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் அப்படின்னு இருந்திருக்கு சோ அவனுடைய ஆசையெல்லாம் தீத்ததுக்கு அப்புறமா பதினோரு வயதான லிண்டாவை கழுத்த நெரிச்சு கொலை பண்ணிட்டு லிண்டா உடலுக்குள்ளாவுடைய <laughs> பீட்டர் இப்படி போலீஸ் கிட்ட சொல்லி சரண்டரானது போலீஸ்க்கு மட்டும் இல்ல அந்த மொத்த கம்யூனிட்டிக்குமே அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்துச்சு ஆனா அதை விட இன்னொரு அதிர்ச்சி அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா போலீஸ் அதுக்கப்புறமா பண்ண ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தான் பீட்டர் சொன்ன கன்ஃபஷன் ஒரிஜினல் கிரைம்ல நடந்த ஈவெண்ட்ஸோட கரெக்டா மேட்ச் ஆகல பீட்டர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே போலீஸ் மீடியா கிட்ட சொன்னதை வச்சு சொல்லியிருக்கான் ஆனா போலீஸ் வெளியே மீடியா கிட்ட சொல்லாத கான்பிடன்சியில் ஆன போலீஸ்க்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச கிரைம் சீன் டீடைல்ஸ் பத்தி கேட்கும் அதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லாம அவனுடைய இஷ்டத்துக்கு ஏதோ அடிச்சு விட்டுருக்கா மேலும் லிண்டா கடைசியா ஒரு ப்ளூ கலர் வேனுடைய டிரைவர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்ததா அத பார்த்த லிண்டாவுடைய நெய்பரான ஒரு லேடி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அன்னைக்கு பார்த்த அந்த நபர் கண்டிப்பா இந்த பீட்டர் கிடையாது அப்படின்னு உறுதியா சொல்லியிருக்காங்க சோ எஸ் பீட்டர் கொடுத்தது அவனுடைய பெயர் மாதிரியே ஒரு ஃபால்ஸ் கன்ஃபஷன் அப்படிங்கறது தெரிய வருது அப்போ எதுக்கு ப்ரோ பீட்டர் இப்படி ஒரு கன்ஃபஷனை பண்ண அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான பதில் எனக்குமே தெரியல ஆனா அமெரிக்கால ஒரு பழக்கம் இருக்கு அங்க இருக்கிற சின்ன பசங்க சீக்கிரமா பாப்புலர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆர்வ கோளாறுல இப்படி பண்ணுவானுங்க இந்த மாதிரி இந்த ஒரு கேஸ்ல மட்டும் இல்ல பல கேசஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு மேபி இவனும் அதே மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் சோ போலீஸ் இப்ப பீட்டரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உண்மையான கில்லரை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அவங்களுக்கு இன்னொரு ரொம்பவே முக்கியமான லீட் கிடைக்குது அது என்ன அப்படின்னா அந்த பார்க்ல இருந்த ஒரு புதர் பகுதியில லிண்டா உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு போலீஸ் அந்த கிரைம் சீனுக்கு வரும்போது அப்ப அந்த பார்க்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்து டிராயிங் வரைஞ்சிட்டு இருந்திருக்காரு திடீர்னு பார்க்கு போலீஸ் எல்லாம் வர்றத பார்த்த அவரு தனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் கிட்ட அங்க என்னாச்சு ஏன் கூட்டமா அங்க எல்லாருமே நிக்கிறாங்க ஏன் போலீஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த அந்த நபரோ அதுவா அங்க ஒரு ஸ்கூல் பொண்ண யாரோ ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதனாலதான் போலீஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதுல என்ன ப்ரோ லீட் இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா லீட் இருக்கு போலீஸ் கிட்ட இங்க ஒரு சின்ன பொண்ணுடைய இறந்த உடல் இருக்கு அப்படின்னு வாக்கிங் போன ஒருத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் சொன்ன உடனேயே போலீஸ் கிரைம் சீனுக்கு வந்து கிரைம் சீனை சீல் பண்ணிருக்காங்க இப்படி போலீஸ் அப்பதான் அந்த கிரைம் சீனுக்கே வராங்க ஆனா அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நபர்கிட்ட கேட்ட போது அது ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு அதுவும் ரேப் பண்ணிதான் கொலை பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கறது அதுக்குள்ளேயே அவனுக்கு எப்படி
இப்போ போலீஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட நீங்க பார்த்து அந்த ஆள் எப்படி இருந்தா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டோடைய பதில் ஒரு ஆறடி ஒயர் இருப்பா ஒயிட் கலர் ஸ்கின் ஷார்ட் ப்ரௌன் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கா எஸ் ஒரு ப்ளூ கலர் வேன்ல இருந்த ஒருத்தன் கிட்ட லிண்டா பேசிட்டு இருந்தா அப்படின்னு லிண்டாவுடைய நெய்பர் லேடி சொன்ன அதே அடையாளத்தை தான் இந்த ஆர்டிஸ்டும் சொல்லியிருக்காரு இத கேட்ட போலீஸ் கண்டிப்பா குற்றவாளி அவனாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க ஆனா இதுக்கப்புறமா இந்த கேஸ்ல எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லாம எங்கேயுமே நகராம அதே இடத்துல நிக்க ஆரம்பிக்குது என்னதான் குற்றவாளி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சாலும் குற்றவாளி யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல இருந்த பாரன்சிக் டெக்னாலஜி போலீஸ்க்கு கை கொடுக்கல வருடங்கள் அப்படியே ஓட ஆரம்பிக்குது அந்த கில்லரும் போலீஸ் கிட்ட மாட்டாம அவனுடைய லைஃப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் என்னதான் அப்போ அந்த டெக்னாலஜி கில்லருக்கு சாதகமா இருந்தாலும் அந்த கில்லர் ஒன்னும் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது பிகாஸ் லிண்டாவுடைய பிரைவேட் பாட்ல அந்த கில்லருடைய சீமன் ட்ரேசஸ் இருந்திருக்கு சோ அப்பவே அதுல இருந்தே கில்லருடைய டிஎன்ஏவ்ஸ் மூலியமா எடுத்து <laughs> 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 திரும்பவும் போலீஸ் இந்த கேச விடுற மாதிரி இல்ல எப்பெல்லாம் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜில ஒரு புது அட்வான்ஸ்மெண்ட் வருதோ அப்பெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்த டிஎன்ஏ மேட்ச் பண்ணி கில்லர் எப்படியாவது சிக்கரானா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்பதான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த கேச சால்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பேரபான் அப்படிங்கிற ஒரு பிரைவேட் பாரன்சிக் டீம் உள்ள வராங்க அவங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா டிஎன்ஏ பீனோ டைப்பிங் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ்டு டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலியமா பிரிசர்வ் பண்ணி வச்ச அந்த கில்லருடைய டிஎன்ஏ யூஸ் பண்ணி அந்த கில்லர் இருபத்தி அஞ்சு வயசுல அதாவது கொலை நடந்த அந்த டைம்ல அவன் எப்படி இருந்திருப்பான் மற்றும் அறுபது வயசுல அதாவது இப்ப பிரசன்ட்ல அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு த்ரீ டி போர்ட்ரேட்ட கிரியேட் பண்றாங்க இவங்க இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கிற த்ரீ டி போர்ட்ரேட்டுக்கும் முன்னாடி இந்த கேஸுடைய ஸ்டார்டிங்ல அவங்க கிரியேட் பண்ணிருந்த காம்போசிட் ஸ்கெட்சுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருந்திருக்கு சோ இந்த த்ரீ டி போர்ட்ரேட்ல இருக்கிறவன் தான் கில்லரா இருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் உறுதியா நம்புனாங்க அதே நேரத்துல கில்லருடைய டிஎன்ஏ வச்சு எஃப்பிஐ உடைய கிரிமினல் டேட்டாபேஸ்ல மட்டும் இல்லாம சில ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக பொதுமக்கள் அவங்களாகவே வாண்டடா வந்து அவங்களுடைய டிஎன்ஏவ கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்திருப்பாங்க அப்படி ஆக்சஸ் இருக்கிற எல்லா டேட்டாபேஸ்லயும் மேட்ச் பண்ணி பாக்கலாம் சப்போஸ் அது கில்லர் கூட டைரக்டா மேட்ச் ஆகல அப்படின்னாலும் அவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஏதாவது மேட்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ரிலேட்டிவ் வச்சு நாங்க கில்லரை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பேரபன் அவங்க கிட்ட இருந்த எல்லா டேட்டாபேஸ்லயும் இந்த கில்லருடைய டிஎன்ஏ வச்சு மேட்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி அந்த ப்ராசஸ்ல நல்லா டீப்பா பில்டர் பண்ணும்போது ஒரு பிரைவேட் டேட்டாபேஸ்ல இருந்த ஒரு நபர் கூட கில்லருடைய டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆயிருக்கு அந்த நபருடைய பெயர் எழுபத்தி இரண்டு வயதான ஜேம்ஸ் அலன் நீல் இவரு கில்லரோட எந்த வகையில ரிலேட்டட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவரு கில்லருக்கு ரிலேட்டிவ் எல்லாம் கிடையாது அந்த கில்லரே இவன் தான் எஸ் கில்லருடைய டிஎன்ஏ ஜேம்ஸ் டிஎன்ஏ கூட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகல முழுசா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்டா சாயிருக்கு இதுல இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சில ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக பொதுமக்கள் தங்களுடைய டிஎன்ஏ அவங்களே கொண்டு வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா இல்லையா அதே போல ஜேம்ஸ் அவனே வாலண்டியரா வந்து அந்த பிரைவேட் டேட்டாபேஸ்க்கு அவனுடைய டிஎன்ஏ ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக சப்மிட் பண்ணிருக்கான் நான் முன்னாடியே சொன்ன இல்ல அந்த கில்லர் ஒன்னும் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது அப்படின்னு ஜேம்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்திசாலித்தனமா குற்றத்தை செஞ்சுட்டு தப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு குற்றவாளியுமே முட்டாள்கள் தான் சோ போலீஸ் இப்ப ஜேம்ஸ் அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா அவனும் தான் ஒரு இன்னசென்ட் 
அவனுக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்ல அப்படின்னு கடைசி வரைக்குமே சொல்லிட்டு இருந்திருக்கான் ஆனா கிரைம் சீன்ல அவனை டைரக்டா லிங்க் பண்ற மாதிரியான டிஎன்ஏ எவிடன்ஸ் இருக்கும் போது கோர்ட்ல இவனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையா தூக்கு தண்டனை அல்லது ஆயுள் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு ட்ரையலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சு போயிருது பிகாஸ் மே இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜேம்ஸ் கேன்சர் நோயால பாதிக்கப்பட்டு ஜெயிலையே இறந்து போயிடுறான் குற்றம் நடந்து நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழிச்சு போலீஸ் மற்றும் பாரன்சிக்குரிய விடா முயற்சியால மட்டும்தான் இந்த கேஸ்ல உண்மையான குற்றவாளி யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது என்னதான் நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழிச்சு உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற சந்தோஷம் இருந்தாலும் அவன் தண்டனையை அனுபவிக்கலையே அப்படின்னு தான் என ஃபீல் பண்ண வச்சது லிண்டாவுடைய அம்மா பண்ண ஒரு சின்ன கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கால தான் தன்னுடைய குழந்தை இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி லிண்டாவுடைய அம்மா அந்த குற்ற உணர்ச்சியில் இருந்து மீண்டு வர முடியாம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்க மட்டும் அன்னைக்கு கஷ்டத்தை பார்க்காம தன்னுடைய பொண்ணை போய் பிக்கப் பண்ணிருந்தாங்க <laughs> வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்